மூணு புள்ளி மூணு அஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபாய ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டிசம்பர்ல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் ரெக்கவர் பண்ணியிருக்காங்க மூணு புள்ளி மூணு அஞ்சு லட்சம் கோடி கடன்களை வந்து ரெக்கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஒட்டு மொத்தமா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பாஜக அரசு வந்தல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஃபர்ஸ்ட் செக்டர் வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் அப்புறம் இன்க்ளூடிங் ருபீஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் லேக் ரோர் இன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீன் மட்டுமே இதுல வந்து ஒன்னு புள்ளி இந்த ஒரே வருஷத்துல ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பது மட்டுமே ஒன்னு புள்ளி ரெண்டு ஏழு லட்சம் கோடி ரூபாய மீட்டிருக்கிறாங்க இதுல கன்ஃபிசிகேட் ப்ராப்பர்ட்டி ஒருத்தர் இதுல வந்து ரெண்டு புள்ளி மூணு லட்சம் கோடி ரூபாய் சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த இதுல ஒட்டு மொத்தமா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் மூணு புள்ளி மூணு அஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபாய் வந்து மீட்டிருக்காங்க சொன்னோம் இல்லையா இதுல பாத்தீங்கன்னா வேற வேற விஷயங்கள் இருக்கு இதுல வாலண்டரி டிஸ்க்ளோசர் ஆஃப் இன்கம் ஸ்கீம் ஒண்ணு கொண்டு வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அதுல அறுபத்தஞ்சாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய் அதுல உள்ள வந்துச்சு அப்புறம் வருமான வரி சோதனைகள் மூலமா முப்பத்தஞ்சாயிரத்தி நானூத்தி அறுபது கோடி ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது அப்புறம் பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் யோஜனாவுக்கு கொடுக்க வச்சது அதாவது இந்த மாதிரி முறைகேடு பண்ணவங்கள்ட்ட இருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணத்துல இருந்து அந்த பணம் வந்து பிரதான் மந்திரியோடைய இந்த ஏழைகளுக்கான உணவளிக்கும் திட்டத்துக்கு போயிடுச்சு அப்படி வந்து ஒரு ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய் அங்கிருந்து வந்திருக்கு யாருக்கு ஊழல்வாதிகள்ட்ட இருந்து கடன் திருப்பி செலுத்தாலிட்ட இருந்து அப்புறம் ஐடி ரைடுகள்ல இருந்து இந்த மாதிரி முறைகேடான விஷயங்கள்ல இருந்து இப்ப பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய் கரீப் கல்யாண் யோஜனாக்கு போயிருக்கு அப்புறம் பீனாமி டிரான்சாக்சன் ஆக்ட் ஆக்ட் அதன்படி பினாமி பணம் பரிமாற்ற சட்டத்தின்படி நாலாயிரத்தி முந்நூறு கோடி ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கு பிளாக் மணி அண்ட் இம்போசிஷன் ஆஃப் டாக்ஸ் ஆக்ட் கருப்பு பண ஒழிப்பு சட்டத்துல இருந்து நாலாயிரத்தி நூறு கோடி ரூபாய் வந்து மீட்கப்பட்டிருக்கு இப்படி எத்தனை ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மீட்கப்பட்டிருக்குங்கிறது அரசாங்க புள்ளி வரங்கள் சொல்கின்றன அதுக்கப்புறம் ஒரு லட்சம் இந்த பாஜகவுடைய நரேந்திர மோடியோடைய ஆட்சியில ஒரு லட்சம் ஷேல் கம்பெனிகள் வந்து அதாவது போலி கம்பெனிகள் லெட்டர் பேட் கம்பெனிகள் வெறும் பேருக்கு மட்டும் கம்பெனி வச்சுக்கிட்டு வெறும் பண பரிமாற்றத்துக்காக வச்சிருந்த ஒரு லட்சம் கம்பெனிகள் வந்து ஒழிக்கப்பட்டிருக்கு அதை டி ரிஜிஸ்டர் பண்ணப்பட்டிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல பாஜக ஆட்சியில வந்து திருத்தப்பட்ட பினாமி ஆக்ட் வந்து ரொம்ப கடுமையான சட்டம் இதுக்கு முன்னாடி பினாமி ஆக்ட் வந்து அவரு பினாமி காசா பினாமியில இருந்து தான் அந்த சம்பாதிச்சிருக்காரு பினாமி ஆக்ட் தான் சம்பாதிச்சிருக்காரு காச பண மாற்றம் பண்ணிருக்காரு வேற ஆள் கொடுத்துருக்காருலாம் எல்லாம் தெரிஞ்சாலும் அந்த அதன் மூலமாக வாங்கப்பட்ட சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய முடியாம இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இவங்க கடுமையாக்கப்பட்டதுலதான் நம்ம வந்து மேல பார்த்தால் பல லட்சக்கணக்கான கோடி மூன்று லட்சம் நாலு லட்சம் கோடி வந்து மீட்கப்பட்டது பாத்தீங்களா இது பூரா அந்த பினாமி ஆக்ட் தான் முடிஞ்சது அதனாலதான் விஜய் மல்லையால இருந்து நீரவ் ஷால நீரவ் மோடியில இருந்து லலித் மோடியில இருந்து சேஸ்கியில இருந்து எல்லாருமே ஓடி போறாங்க ஏன்னா மொத்த சொத்தையும் பறிமுதல் பண்ணிடுறாங்க மத்திய அரசு இன்னைக்கு இவருடைய சொத்துக்கள் பூரா பறிமுதல் செய்யப்பட்டு இவர்கள் ஒன்று வெளிநாட்டில் தப்பி ஓடி தலைமறைவாக இருக்கிறார்கள் அல்லது வெளிநாட்டு சிறைகளில் இருக்கிறார்கள் அவ்வளவு பண்ணப்பட்டிருக்கு ஏன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல பினாமி ஆக்ட் வந்து பயங்கர டஃப்பா நிறைய அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரப்பட்டு அவருடைய சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்து அவருடைய சிறையில் அடிக்கக்கூடிய சட்டமாக மாற்றப்பட்டது ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இவங்க ஆட்சிக்கு வந்த உடனே எஸ்டிஎஃப்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க ஸ்பெஷல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் அது என்னென்ன வெளிநாட்டு கருப்பணத்தை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வருவதற்கு ஒரு டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் அமைங்கப்பா அமைங்கப்பான்னு உச்ச நீதிமன்றம் அப்போதைய காங்கிரஸ் அரசை கேட்டு கேட்டு கெஞ்சி கதறிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் காங்கிரஸ் அரசில் செய்யவே இல்லை அப்போதைய பிரணாப் முகர்ஜி அவர்கள் நிதியமைச்சராக இருந்தபோது அப்படிலாம் வெளிநாட்டுக்காரங்கள்ட்ட இருந்து பட்டியல்லாம் கொடுத்துட முடியாது வெளிநாட்டில் கருப்பு பணம் பட்டியல் வந்து யார் யார் இந்தியர்கள் கருப்பணம் வச்சிருக்கிறாங்கன்னு வெளிநாடுகள் நமக்கு பட்டியல் தர தயாராக இருந்தபோது அந்த பட்டியல்லாம் வெளியிடக்கூடாது வெளியிட்டா நம்ம வந்து அந்த இரண்டு நாடுகளுக்குமான உறவுலாம் பிரச்சனை ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தரமாட்டேன் தரமாட்டேன் தரமாட்டேன்னு பிரணாப் முகர்ஜி அவர்கள் சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டு எவ்வளவோ கண்ணில் வரல் விட்டுச்சு மத்திய அரசு நகட்டே மாட்டேச்சு அந்த வெளிநாட்டு கருப்பு பணங்களை கொண்டு வதற்கான ஒரு எஸ்டிஎஃப் அமைங்கன்னு உத்தரவு போட்டுச்சு உத்தரவு போட்ட உத்தரவு செய்ய மாட்டேன்னு லிக்விட் கேஷா வந்து அவருடைய இடத்துல இருந்து புறம் எடுக்கப்பட்டது அவருடைய சொத்துக்கள்லாம் வந்து நிறைய பேருக்குடைய சொத்துக்கள்லாம் வந்து பரிமல் செய்யப்பட்டது எக்கனாமிக் டைம்ஸ் ரொம்ப டீட்டெயிலாக ரிப்போர்ட் போட்டிருக்காங்க யாரு கமல்நாத்து மத்திய பிரதேச மாநில முதலமைச்சரா இருந்தவருடைய வீட்ட
குதர்க்க ரீதியாக வந்து ஒரு சார்ஜ் பண்றாங்க அதை பத்தின டேட்டாவோட பதில வந்து காங்கிரஸ் கட்சி பாஜக சொல்லியிருக்கு மத்திய அரசு சொல்லியிருக்குது நமக்கு தெரிஞ்ச நாம எடுத்துருக்கோம் இப்ப காங்கிரஸ் கட்சி இது எல்லாம் தப்பு நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் சொல்லியிருப்பதெல்லாம் தப்பு என்பதை அவர்கள் புள்ளி வரங்களோட ஆதாரங்களோடு மறுப்பார்களா என்பதை நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் நீங்களும் எதிர்பார்க்கிறீங்க நானும் எதிர்பார்க்கிறேன் காங்கிரஸ் கட்சி என்ன சொல்ல போகிறது புள்ளி வரங்களோடு பதில் சொல்கிறதா மறுக்கிறதா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்ச்சி சந்திப்போம் அதுவரை நன்ற